他曾经被人贩子拐卖，如今却是万众瞩目的音乐神童。他曾经妻离子散，流浪多年，只为找到自己的亲生骨肉。今晚，孤傲天才的过往，伤心父亲的自白。这对离散多年的父子到底能否重逢？让我们共同见证。让爱做主，让爱回到你身边。欢迎回到爱身边，让我们用掌声有请这位父亲登场。机票就同城，两亿用户都喜欢的同城旅行，邀您观看摩天大楼。编辑当演员说的这一什么节目啊？专门调解情感问题的，最近还挺火。是，之前一个女明星的父亲参加过这个节目，还说什么女儿当了明星之后就不管她了。干活。小杨，让你去调查节目去吧，你不会成为这个节目的粉丝吧？师傅，嗯，你看一下这节目。李先生，请问您为什么要去上这个课呢？因为我不想上班。学了这个就可以不上班了吗？反正之前我交过好几个女朋友，他们都给我很多钱用，而且呢，后来我要分手，他们还死乞白赖的缠着我。<笑>那这个课都教给了您什么呢？所谓的 PUA， 就是 Pick Up Artist 的缩写，也有人习惯把它翻译成泡妞专家。其实严格的说，应该算是一种以情感欺骗为手段的心理操控术。大体上呢，可以归纳为五个步骤。师傅，咱们把严永元的话重新捋一遍啊，是不是刚好就符合这个 PUA 的这个五个阶段？首先，第一步，也就是建立你的人设，也就是你的个人形象。但这个也分好几个类型啊，就拿常见的来说吧，帝王模式，也就是霸总人设，就是说啊，你这个人特别的努力。很上进，我是我们那儿最早一批下海经商的人。我是个体户，你不介意吧？我想和你处对象，或者暖男人士，孩子喜欢就让他留着吧。然后第二步就是颠覆你的人生，就像我刚说过的，虽然我是一个霸道总裁，但其实是个骗子。然后我骗了很多很多人。今天我就要当着众人的面把你的老底给揭出来。然后突然告诉你，其实我也受过伤害，而且。我被伤得很深，我就是个小司机，公司司机链出了问题，工资都发不出来了，所以我成为现在这样。那就是说需要有一个形象上的转折，对不对？差不多是这个意思。哎，不过有一点，一定要说得非常诚恳，你要让他知道，让他认为他就是全世界唯一一个懂你的人。我一定要努力赚钱，让我们一家四口都过着好生活。接下来是第三步，建立契约。既然你喜欢我，你绝对不可以骗我。咱们不做这个生意了，好不好？我们不要每天去找那么多男人，好不好？你放心，我是不会离开你的。接下来是第四步，撕毁契约，就是抓住对方的一个错误，死命的责备他。比如说，我们定了个约定，他却对我撒了谎，我该怎么办呀？和他吵啊，使劲骂他，贬低他人格，让他充分的认识到我和他之间的问题，完全是因为他的错。很多钱。是不是陪你的呀？哎哎哎，他谁啊？啊，你怎么答应我的？臭婊子，你可就给我来来，出去了，来来来。那对方通常都会有什么样的反应呢？这个基本上就是不停的认错啊，道歉啊，拼命的求我留下来。我一定好好的跟你过日子。但是这个时候我会告诉他，我可以给你最后一次机会。通常到了这一步，基本上也就可以随心所欲的操控他了。还有最后一步，最关键的一步，你要想办法。让他心甘情愿的为你自杀一次
我不能再相信你了，傅先生，你要干什么？你赶紧走，我就杀了我自己。如果有人愿意为你去死，那他就会什么都听你的，而且一辈子也不会离开你了。这个故事最大的疑点就是演演员的形象，他把自己描绘成一个受害者。师傅，如果剧情不变。咱们把严永元改成严俊和叶美丽正次描述的形象，又会是什么样？这是我的名片，我想跟你处对象。我知道你是谁。老公，你记得吗？有一个香港人老莱坞歌舞厅的。老婆，你还记得那个老莱坞厅的香港人吗？我呢，想从他那里啊，进一批货。不是说好一起吃饭的吗？我们答应孩子了。臭婊子，你要去哪里啊？老公，我昨天跟你说过我要去排练的。我们把这份工作辞了好不好？一堆臭男人围着你，天天的。你觉着？拿死威胁我，好啊！你撕给我看。如果 PUA 理论真的成立的话，那严永元肯定知道怎么从精神上控制一个女人，他肯定不会只对一个人下手。什么意思？意思就是除了钟姐以外，肯定还有其他的受害者。如果我们能找到他们，搜集到他们的证词的话，那我们就有理由重新逮捕严永元了。很好啊，那你现在就把这个 PUA。当成证据，你看看法官到时候会不会接纳。不过你分析的倒是没错，我们也不能听严议员的一面之词。钟队，嗯，李安这份派出所的资料传过来了。哦，这么快啊？嗨，这么小个地方，早些年开公司的人也没有几个，更别说吃官司的了。随便一查就能查到。嗯，好。师傅。这个严永元交代的时间、人物、地点，跟资料上基本上是吻合的，就没有什么新的疑点吗？哎，这个小公司注册法人是这个华商集团的董事长汪红。这么著名的女企业家会在那么小的地方做生意吗？严永元说过，他那个公司是他以前的老板帮他开的，他也给那个老板当过司机。难道他以前的这个老板就是这个汪红？哎，我们现在能不能查到这个汪红现在人在哪儿？华商集团的总部好像就在双河，要不咱们去问问吧？爱的故事温暖你我，这里是由双河卫视为您倾情打造的大型公益帮扶直播节目，让爱做主，让爱回到你身边。我是主持人管多。首先，让我们掌声欢迎今天的幸福导师，著名情感专家杨丽丽女士，心理学家张小婷女士，还有我们的法律顾问周宏伟先生。今天我们的委托人是一位年近六旬的老父亲严永元先生，他前一阵子刚刚找到了失散多年的儿子。这个人不是别人，是现在正炙手可热的青年钢琴家叶舒俊。亲人再度相逢，本来是一件值得高兴的事儿，可为什么叶舒俊先生却始终不愿意与父亲相认呢？首先，我们有请严先生说出他的故事。警察同志，真的不好意思，我们汪总真的不在，您就不要为难我了啊！我们的法务马上就下来了，他会积极配合你们的。那您知道汪总他现在在哪儿吗？啊，这个我真的不知道。你不知道可以问呢。汪总您好，我们是曼城区的刑警，我们有一个案子需要您配合我们调查。不好意思，刚才我不是说了吗？我们法务马上就下来了。啊，没有关系，我愿意配合调查。不过我确实很忙。你们不如跟我的秘书重新约个时间吧，好吗？我确实很忙，对不起。王总，严元这个人，你还有没有印象？
我们正在调查叶启谋杀案，发现严永元跟被害人之间有一些错综复杂的关系。哼，受害人一定是个女的吧？哦，你为什么这么想啊？我太了解这个人了，凡是女人碰上他，都没有好下场。那我就不跟您兜圈子了。严永元说呢，曾经受您的恩惠开过一家公司，后来遇到一个女人，被这女人骗了。导致他这个公司破产，而且还扯上了官司。我打断一下，他说，他被一个女人骗了。嗯，说是坑了他很多钱。<笑>这怎么可能？他自己本身就是一个骗女人的高手。不介意的话，您能给我们讲一下当时的情况吗？当时，他是我们家里的司机，他看我一个寡妇那么辛苦。就对我知冷知热的，大事小事都抢着帮忙，还替我处理过不少私人事情。后来时间久了，我慢慢的就爱上他了。那然后呢？然后他拿着我的钱，在外边花天酒地的。当时我非常的忙，就随他去吧。后来他变本加厉，在客厅找了一个小歌女，还同居在一块儿了。业务员说。当时他的公司破产，而且还扯上官司，都是因为这个女人从中作梗。他们之间到底发生了什么事情？这个我不清楚。我只知道严永元当时跟一些不三不四的人混在一起，都不是一些做正经生意的人。有一天，他向我提出来，要进华商的高层来工作，我死活没有答应他。没想到他开始威胁我，为了摆脱他，我把我名下的一个小公司送给他。所以就有了公司法人变更的记录，是吗？是的，现在想起来还是蛮庆幸的，还好当时没有跟他走在一起，要不然，公司毁了，说不定命都保不住。你看那个小歌女，不就是被他逼死的吗？逼死的，不是自杀的吗？当时镇上是这么传的。严永元在服刑期间，曾经有一个人去探视过他。我们查了记录，这个人就是你吧？他托人带话，说是想见我。你原谅我好不好？你需要我原谅的事情很多，我不知道你说的是哪件。叫那个跳舞的，钟杰，都怪我一时鬼迷心窍。还有，他拿孩子要挟我，那个孩子就是他的一个套。好了好了。我对你的私生活一点兴趣都没有，说吧，你今天找我来，什么事？我希望你能再给我一个改过自新的机会，求求你了。可以啊，等你从这里出去以后，我会安排你到我们那个公司当司机。司机？有什么问题吗？算你狠。哦吼。你别忘了，在你最困难的时候，我是怎么帮你的？你原来公司的那些账户，我可是都有复印件的。<笑>你想威胁我吗？我公司的税务问题已经接受了处罚，<笑>反倒是你，这些年利用公司干的那些勾当，足以把牢底坐穿了。你相不相信？我让你在这儿一辈子都出不去。<笑>我不是那个意思、啊。我今天来，就只想告诉你，从今以后。我再也不想见到你这个人。好、哦，哎，汪总，干嘛呢？汪总，干嘛呢？严永元，回房了，赶紧的。三幺五二，说大一点。三幺五二零四三。哎，进去。他谁啊？啊？你怎么带我的？你谁呀、啊？你干嘛呀、啊？你这老……哎哎，不是，将军，半年就出去了。臭婊子，你给我回来！别找麻烦，走吧，走。后来过了很多年，我听说那个小歌女死了，我一点都不惊讶，因为我太了解那个人的套路了，也不知道那个小歌女当时受了他多少折磨，蛮可怜的。好，好，好，好，我知道了，好。嗯，你脚怎么了？腿麻了。小李跟易安那边确认过了，当年终结坠楼死亡的那个案子。当初的结论就是自杀。那当年办案的民警就没有怀疑过严永元吗？当然怀疑过了。
但判断估计是终结长期饱受折磨，又不想连累孩子，绝望之下选择自杀。而且后来一直也没有找到任何证据，所以就……就算他没有杀人，那终结肯定也是间接被他逼死的。一案那边又提供另外一个信息，说终结死亡那天，严雨媛被刀捅伤，住进医院。怎么这么巧？行凶的人是谁啊？这就是有意思的地方了。严雨媛事后没有报案，还是派出所的人得到了医院的上报信息，主动的联系他。那他怎么说的？他说这是个意外，是因为钟杰去世了，自己情绪激动，精神恍惚了，不小心伤到自己。这不胡说八道吗？我信他个鬼啊！师傅，咱们俩去问问叶美丽吧。哎呦，时间有点紧张，这样吧，咱们俩分头行动。哎，儿子，他们说。联系过你了，也不知道你今天晚上会不会来。我只想跟你说，在你长大的这段时间里，我发生了很多很多的意外。但不管怎么说，我一直都希望你好好的学琴。你还记得爸爸花了多大的力气才给你买了那架钢琴吗？你要是在看这个节目的时候，我只想跟你说一句话：再给爸爸一个机会吧，好不好？相信您的心声一定会通过我们的节目传递给他。严先生，都说呀，这世上祸不单行。听说您还有一个女儿，最近也出现了意外。她叫美宝，阿俊。美宝走了，这个世界上我只有你了，我是你唯一的亲人了。我知道你可能会怨我，那个时候为什么会放弃你，可你知道吗？我为了带你到大城市去求学，你那个同母异父的姐姐，她，她，她百般阻挠我，她，她还捅了我一刀。你你看，把学校老师，爸爸差点就死了。我知道，我不是一个合格的父亲。儿子，再给爸爸一个机会，能见见你，好不好？真是一个令人唏嘘的故事。相信在座的每一位观众也在好奇，这位孤傲的音乐神童今天会不会出现在现场呢？不要走开，广告之后为您揭晓。他当时确实被刺了一刀。那您可以给我讲一下当时的情况吗？美宝，阿姨，你一定要向我保持，阿俊以后能当上钢琴家。当时我来不及拦住美宝，我以为他会去医院看他妈妈，所以在火车到了下一站之后，我们立刻就折返了回来。林医生，林医生可算来了，但他找不到你都快急疯了。现在这里已经乱成一锅粥了，还有好多病患都在等着。你帮我照顾一下孩子啊，阿俊乖啊，一会儿我再来。我先去那边坐。小雨，钟杰在哪儿？他先送进太平间了。美宝来过吗？病人来了，快让开，让开，让开！李医生，我给你汇报一下病人现在的情况。好，交给你们。他叫严永元，今年四十二岁，体温是三十六度一，血压九十八。李医生。
市急诊室，麻烦您派一个外科大夫过来吧。这个手术我做不了。不是主任，这个人他他流血过多，技术难度比较大，所以我没有把握。所以，是你救了严永元，是那个李桂兰，不是我。这个，这心你看看，哎，你们做警察的怎么一点信誉都没有啊？是谁跟我亲口保证过，小军有疾病这事儿不会跟媒体透露的？曹小姐，你先别激动，我能保证这个消息肯定不是从我们这儿。这不是你们是谁啊？是杨永元吧？我太感情用事了，根本不适合做医生。这个我能理解。那后来，你和钟美宝联系了吗你们好，我们绝不分开，好不好很多年之后，我才知道，那晚美宝去了钟杰的老家，他想投报亲戚。可是没过多久，亲戚听到了镇上的留言，说严永元是美宝捅伤的，他们觉得这个孩子品行有问题，所以就把他送到了一所私立的寄宿学校。那这个朱美宝在学校的期间，都没有跟您联系吗？那所学校是完全的军事化管理，里面的学生和外面不会有任何联络，外面的人也不会知道里面发生了什么。后来我问过美宝，里面过得怎么样？他只是淡淡的笑一笑。有一点我不太明白，如果连镇上的人都传严永元是朱美宝捅伤的。那杨永元为什么没有去报警呢？杨警官，您是警察，您肯定比我更了解罪犯的心理在想什么。我自始至终都不相信钟杰会自杀。小军啊，你还是回房休息吧，这交给我处理。没事儿，我已经感觉好多了。哎呀，都怪我当初不够绝，我就不应该把你给扯进来。这下可好了，所有的演出都取消了，一大堆的广告商要跟我们解约，还要让我们赔偿损失。没事的，这不是任何人的错。
我太了解殷永元了，就算我再怎么回避他，他都不会放过我的。这些事情，迟早都会被他捅出来的。叶先生，我来其实就是向你表示歉意嘛。没想到我昨天的一番话，能让你情绪有那么大的波动，对不起啊，钟警官，有个事情我想问一下。啊，你说，你们现在还有没有把握，把严永元重新抓回去？我们正在搜查新的证据，一旦找到了，我们会立刻传唤他。那如果找不到新的证据呢？我妈当年。就是被他逼死的。我想上这个节目。你疯了！我本来不就是个疯子吗？不是，小军，你知道我不是这个意思。该轮到我自己去面对他了。你看啊，现在我们已经托那公关公司去灭火了，所以你听我的，现在最好保持沉默。是啊，叶先生。我也觉得你应该慎重考虑一下，这个事情不宜闹得太大，闹得越大也不利于我们破案。这个叶书俊的情况很明显，是一种斯德哥尔摩综合症，施害人和被害人长期相处，达成一种奇妙的平衡。在这起拐卖案件中，被告人始终拒绝做供，而叶先生作为受害者，也一直在为被告人的罪行进行辩护。其证词有认贼作父的嫌疑。考虑到受害人的特殊心理状况，在法院审理的过程中，通常不会考虑其证词。毕竟，不管从法律上还是从血缘关系上，严先生都是叶先生的父亲。哎，严先生，打扰您了。哎，导演，跟您强调个事儿啊，是这样，我们这个节目呢，目的是希望能帮忙解决到您的家庭问题，实现家庭的和睦。所以啊，您在发言的时候务必注意一下措辞。避免将矛盾再次激化。我注意一下。哎，太好了，谢谢您。嗯，另外就是关于他今天会不会来到现场呢？我现在还不能跟您说，我们准备到舞台上再揭晓。他会来的，他是我的儿子。让爱做主，让爱回到你身边，欢迎回到爱身边，让我们用掌声。有请这位父亲登场。小杨，刚得到消息，袁永元买了明天一早飞澳洲的机票，他可能真的要畏罪潜逃了。导演，我们做节目那个费用，没问题，您放心，咱们之前沟通好的那个酬劳已经打到您的香港账户上了，放心啊。那您这是要搬去香港定居吗？啊，我有一个亲戚啊。嗯，早年去了那边，现在年纪大了，他让我过去陪着他。我们还查出他的航班不是直飞，在香港经停，而且转机时间长达十个小时。我就纳闷了，香港每天有那么多的航班飞澳洲，他为什么飞雪一般中转时间这么久的？不好意思，先生，请您把手机调成静音。好了。嗯，震动也不行，实在不好意思。这么麻烦。袁永元当初走私的时候，他的同伙是一个香港人，对吧？对。为了掩人耳目，他肯定要把这钱转到香港的账户，然后再转走。他这账户里肯定还有钱，他去香港这十个小时，就是为了把这钱处理掉，然后再逃跑。你还记得爸爸花了多大的力气才给你买了那架钢琴吗，儿子？你要是在看这个节目的时候，我只想跟你说一句话。喂，师傅。师傅，叫车了吗？别叫了，我就编你。你谁呀、啊？我谁？有没有男朋友？你都忘了？哦。简直是禽兽！
这么小的孩子，也就跟我侄子差不多大。你你侄子多大？七八岁吧。不好意思，打扰了，曹姐。哎，找你导演。哦，你好，导演。哎，曹小姐，你好，你好。哎，这位是叶先生。呀，叶先生，今天真是太感谢你了。想不到你这位艺术界的大明星，竟然愿意来参加我们的节目。你什么意思？哦，我们没别的意思，是说我们的节目啊，非常的受欢迎，只要上过这个节目的人，一定能上热搜。我们不需要上热搜。是吗？嗯。<笑>呃，那个上台之前啊。我有件事情想请教一下叶先生，就是你今天的基调设定大概会是什么？是那个父子和解呢，还是继续叛逆？咱们还是到台上再说吧。呃，好，没问题。这样更好了，我们的节目观众就喜欢这种真实的情感对撞。你父亲啊，还不知道你会来，我们打算制造一个惊喜的场面。我想先一个人准备一下。呃，啊，好，我们还有多少时间？大概五分钟。那五分钟之后，你就走进演播厅，一直走上舞台就行了。好不好？行了，知道了。五分钟之后啊，那你们再歇会儿啊。嗯，好，好，啊、一会儿见。哎，这种节目没必要非要参加的。我想一个人静一下。那行，我出去等。重点还没接吗？没有。小金，快！欢迎回到爱身边，严先生，您和您的儿子已经分开这么多年了，您还有什么话想对您的儿子说吗？我知道，我是一个不称职的父亲。可是我真的想见我的儿子。人心都是肉长的，谁愿意看着自己辛辛苦苦养大的儿子，到别人家给别人家当儿子？嗯、是，他现在成为了一个钢琴家，可是。可这难道是人贩子的功劳吗？这都是我从小发现了他的音乐天分，辛辛苦苦的挣钱给他买钢琴。哟，这么多钱啊！钢琴官啊，看到小俊了吗？没有啊，怎么了？他不见了，我也联系不到他。哎呦，这可怎么办？哎呦。父亲说的，字字是血。那叶淑俊今天会来到我们的现场吗？严先生，请您来到我们的舞台中间照片我知道了，是年龄，年龄不对。什么呀？你说什么？周美宝当时已经有十几岁了，可是照片上那个孩子看起来最多也就七八岁，所以那个打扮成洋娃娃的孩子不是周美宝。五、四、三、二、一。
我叫钟美宝。现在，让我重新告诉你一遍这个故事。Could it be the angels' call? Could it be? 